நம்ம டாபிக் வந்து டிரான்ஸ்பிரேஷன் ஸோ டிரான்ஸ்பிரேஷன்னா என்னன்னா எவோப்ரேஷன் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ரம் ஏரியல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் எஸ்பெஷலி த்ரூ ஸ்டொமேட்டா இன் லீவ்ஸ் அதாவது வாட்டர் வந்து எவாப்ரேட் ஆகணும் ஏரியல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் அந்த ஏரியல் பார்ட்ஸ் என்ன லீவ் வழியா வாட்டர் வந்து எவாப்ரேட் ஆகும் ஸோ அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் டிரான்ஸ்பிரேஷன் ஸோ இங்கே ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஒரு பாட்டட் பிளான்ட் எடுத்துக்கிட்டாங்க அந்த பாட்டட் பே பிளான்ட்டோட ஏரியல் பார்ட்ஸை பிளாஸ்டிக் கவர் போட்டு கவர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அண்ட் இங்கே நீங்கள் வந்து தண்ணியை ஊற்றுறீங்க ஊற்றிட்டு ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ஒன் ஹவர் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாஸ்டிக் பேக்குள்ளே வந்து வாட்டர் பபுள்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த வாட்டர் பபுள்ஸ் எதுலேருந்து வந்தது நீங்கள் இந்த தண்ணி வந்து செடி கூத்துனீங்க அந்த செடி வந்து அப்சார்ப் பண்ணுச்சு அப்சார்ப் பண்ண உடனே இங்கே வாட்டர் அதாவது இங்கே வந்து அந்த எவாப்ரேஷன் நடந்திருக்கு ஸோ இந்த லீவ்ஸில் இருந்து அந்த எவாப்ரேஷன் நடந்திருக்கு ஸோ அதுதான் ப்ரூவ் பண்ணுது அதாவது லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் வேப் வாட்டர் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் வேப்பர் ஃப்ரம் த லீவ்ஸ் ஸோ எங்கேருந்து லாஸ் ஆகுது இந்த லீவ்ஸில் இருந்து வாட்டர் வந்து லாஸ் ஆகுது எந்த ப்ராசஸில் எவாப்ரேஷன் என்ற ஒரு ப்ராசஸில் ஸோ அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் வந்து டிரான்ஸ்பிரேஷன் ஸோ இந்த டிரான்ஸ்பிரேஷன் நடக்கிறதுக்கு மெயினாக இந்த லீவ்ஸ் வழியாக வந்து வாட்டர் வெளியில் வருது அந்த ஆர்கனுக்கு பேர் என்னென்னா ஸ்டொமேட்டா இதுதான் ஸ்டொமேட்டா ஓகேவா ஸோ இந்த ஸ்டொமேட்டா லீவ்ஸில் இருக்க அந்த லீவ்ஸில் அந்த ஸ்டொமேட்டா வழியாக தான் டிரான்ஸ்பிரேஷன் வெளியில் வருது அதாவது டிரான்ஸ்பிரேஷன் நடக்குதுன்னா வாட்டர் வந்து வேப்பராக வெளியில் வருது இப்போ இந்த ட்ரா இந்த ஸ்டொமேட்டா வந்து டே டைமில் பிளான்ட்டில் ஓப்பனாக இருக்கும் நைட் டைமில் க்ளோஸ்டாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த டே டைமில் ஸ்டொமேட்டா ஓப்பனாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து இந்த செல்ஸில் வந்து அதாவது காட் செல்ஸ் இது இந்த காட் செல்ஸில் வாட்டர் வந்து ஃபுல்லாக இருக்குது ஃபுல்லாக இருக்கிறதுனால அந்த காட் செல்ஸ் வந்து ஒரு அதாவது ஒரு கிட்னி ஷேப் ஸ்ட்ரக்சரில் நல்ல குண்டாக இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த குண்டாக இருக்கிறதுக்கு பேர் என்ன டர்ஜெட் ஸோ அப்போ அந்த நல் ரெண்டுமே இந்த செல்லும் டர்ஜிடாக இருக்குது இந்த செல்லும் டர்ஜிடாக இருக்கிறதுனால உள்ளே வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஓப்பனிங் இருக்குது அந்த ஓப்பனிங் தான் ஸ்டோமா ஓகேவா ஸோ இப்போ இது வந்து டர்ஜிடாக இருக்குது எப்போ டே டைமில் அதனால ஸ்டொமேட்டா ஓப்பனில் இருக்குது நைட் டைமில் என்ன ஆகுதுன்னா இங்கே இருக்கிற வாட்டர் வந்து செல்லுக்குள்ளே போயிடுது ஏன்னா இது மீசோஃபில்ஸ்லேருந்து வாட்டர் வந்து இங்கே வருது அதாவது எங்கே வருது காட் செல்க்கு வருது இப்போ இங்கே வாட்டர் வந்து காட் செல்ஸ்லேருந்து மீசோஃபில் செல்ஸுக்கு போயிடுச்சு ஸோ அந்த மீசோஃபில் செல்ஸுக்கு போனதுனால இந்த வாட்டருக்கு இங்கே ஸ்டோமா ஓப்பனிங்கு க்ளோஸ்ட் ஆயிடுச்சு ஏன் க்ளோஸ்ட் ஆச்சுன்னா இந்த காட் செல்ஸ் வந்து குண்டாக இருந்தது இல்லையா டர்ஜிடா அது வந்து ஒலி ஆயிடுச்சுங்க ஃப்ளாஸ்டிடாக மாறிடுச்சு ஸோ அதனால் ஸ்டொமேட்டா க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு ஓகேவா இப்போ இது நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் நான் சொல்கிறது அப்படியே வரும் பாருங்கள் ஸ்டொமேட்டா ஆர் ஓப்பன் இன் த டே அண்ட் க்ளோஸ்டு அட் நைட் ஓகேவா இது புரிஞ்சுதா ஸோ ஸ்டொமேட்டா ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் ஆஃப் ஸ்டொமேட்டா இஸ் டியூ டு த சேஞ்ச் இன் த டர்ஜிடிட்டி ஆஃப் த காட் செல்ஸ் ஸோ அதான் சொன்ன இல்லையா டே டைமில் குண்டாக இருக்குது நைட் டைமில் ஒல்லி அதாவது ஒல்லியாக மாறிடுச்சு ஃப்ளாஸ்டிடாக மாறிடுச்சு ஸோ வென் த வாட்டர் என்டர்ஸ் இன் டு த காட் செல்ஸ் தே பிகம் டர்ஜெட் அந்த ஸ்டொமேட்டா ஓப்பன் ஸோ காட் செல்ஸ் உள்ளே போன அதாவது வாட்டர் உள்ளே போன உடனே டர்ஜெட் ஆகிடுது குண்டாகிடுது அதனால் ஓப்பன் அந்த வாட்டர் லாஸ் ஆன உடனே என்ன ஆகுது ஃப்ளாஸ்டிட் ஃப்ளாஸ்டிட்னா ஒல்லி ஆகிடுது அதனால் ஸ்டொமேட்டா க்ளோஸ் ஆகிடுது இப்போ இது வரையும் புரி புரிஞ்சுதா வாட்டர் எவாப்ரேஷன் இப்போ இந்த வந்து சொன்னோம் இல்லையா ஸோ இந்த வாட்டர் எவாப்ரேஷன் வந்து மீசோஃபில் செல்ஸ் வழியாக வந்து இங்கே வந்து எவாப்ரேஷன் நடந்து மேலே போயிடுது இப்போ லீஃப்ல இருந்து இப்போ எவ்வளோ பெரிய மரத்தில் இத்தனை இலைகள் இருக்குது இந்த இலைகள் எல்லாத்துலேயுமே வந்து டிரான்ஸ்பிரேஷன் நடக்குது இப்போ எல்லாம் வாட்டர் வந்து இந்த ரூட்ஸ் வந்து அப்சார்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்குது வாட்டர் மேலே போயிட்டே இருக்கு ஸோ இந்த மேலே இருக்கிற வாட்டர் அதாவது இந்த லீவ்ஸில் இருந்து வாட்டர் வெளியில் போக போகிறக இந்த லீவ்ஸ் வெயின்ஸில் இருக்கிற ஜைலத்தில் ஒரு ப்ரெஷரை கிரியேட் ஆகுது ஸோ அந்த ப்ரெஷர் தான் இந்த ரூட்ஸை சாயிலில் இருக்கிற வாட்டரை நிறைய அப்சார்ப் பண்ண சொல்லுது ஸோ அது வந்து ஜைலமில் கிரியேட் ஆகுது அந்த ஜைலமில் கிரியேட் ஆகிற ப்ரெஷர் யாரால் எந்த ப்ராசஸால் வருது டிரான்ஸ்பிரேஷன் என்ற ஒரு ப்ராசஸால் வர்றதுனால ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் தான் இழுக்கிறாங்க ஸோ புல் பண்ணுறாங்க அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் வந்து ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் புல் இப்போ
இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா இந்த வாட்டர் வந்து செல்லுக்குள்ளே எப்படி போகுது அதாவது நான் சொன்னேன் இது வந்து காட் செல்ஸ்க்குள்ளே வாட்டர் என்ட்ர் ஆச்சுன்னா டர்ஜிட் ஆறாங்க ஓப்பன் ஆகுது வெளியில் வந்துருச்சுன்னா பிளாசிட் அது எப்படி நடக்குது ஆஸ்மாசஸ் ஃப்ரம் இப்போ இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் இங்கே அதிகமாக இருக்கிறதுனால வெளியில் போயிடுது லோவாக இருக்குது அதுவே இங்கே கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாக இருக்கிறதுனால வெளியில் அதாவது மீசோஃபில் செல்ஸ்க்குள்ளே வரும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் என்ன ஆஸ்மாசஸ் அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஆஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் மோர் வாட்டர் இஸ் ட்ரான் இன் டூ த செல்ஸ் ஃப்ரம் த ஜாய்லம் ப்ரெசென்ட் இன் த வெயின்ஸ் த்ரூ த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஆஸ்மாசஸில் நடக்குது ஸோ இப்போது அந்த ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகுதுன்னு சொல்லி ரூட்ஸ் அதாவது ரூட்ஸ்லேருந்து லீவ்ஸ் வழியாக அந்த ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகுது ஸோ அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க இங்கே திஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் அப் டு த ரூட் காசிங் த ரூட் டு அப்சர்வ் மோர் வாட்டர் from the soil to ensure the continuous flow of water from roots to the leaves adavadhu idanal da and the pull and the transpiration pull air padradanal da continuous flow vandu roots la and leaves ku poite irukku okay va factors affecting transpiration so transpiration affect aagradhuk kaaranam vandu sila factors irukku adhula external um irukku internal um irukku so external pathina temperature light humidity wind speed ஸோ டெம்பரேச்சர் எடுத்துக்கோங்க டெம்பரேச்சர்னா ஹை டெம்பரேச்சர் இருக்கு இல்லையா ஹை டெம்பரேச்சர் இருந்தால் நிறைய வாட்டர் போயிடும் அப்போ புல் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் ரூட்ஸ்க்கு வாட்டர் கிடைக்காது ஸோ அப் அதனாலேயும் ஏற்படும் இல்லை விண்டர் சீசனில் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கும் தண்ணி அதிகமாக இருக்கும் எவ்வளோ ஆனால் அப்சர்வ் பண்ண முடியாது ஏன்னா புல் அங்கே இல்லை மேலே வந்து டிரான்ஸ்பரேஷன் அவ்வளோவா நடக்கலை அது ஒரு காரணம் லைட் ஸோ லைட் அதிகமாக இருந்ததுன்னா டிரான்ஸ்பரேஷன் அதிகமாக நடக்கும் லைட் கம்மியாக இருந்ததுன்னா டிரான்ஸ்பரேஷன் நடக்காமல் போகிறதுக்கு ஹியூமிடிட்டி அட்மாஸ்பியரில் ஹியூமிடிட்டி அதிகமாக இருந்ததுன்னா ஈரத்தன்மை அதிகமாக இருந்ததுன்னா அப்போ வந்து டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதனாலேயும் டிரான்ஸ்பரேஷன் நடக்காமல் போகலாம் விண்டு ஸ்பீட் ஸோ விண்டு ஃப்ளோ ஃபாஸ்ட்டாக ப்ளோ ஆகும்போதெல்லாம் டிரான்ஸ்பரேஷன் நடக்காமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டொமேட்டா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதாவது ஸ்டொமேட்டா அதிகமாகவும் இருக்கக்கூடாது கம்மியாகவும் இருக்கும் கரெக்டாக இருந்தால் தான் ஸ்டொமேட்டா அந்த டிரான்ஸ்பரேஷன் கரெக்டாக நடக்கும் ஸோ ஓப்பன் ஸ்டொமேட்டா டே டைமில் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டொமேட்டா ஓப்பன் ஆகிருந்தால் கரெக்டாக நடக்கும் அவ்வளோ ந நடக்கலன்னா அதாவது ஓப்பன் ஆகலன்னா அந்த பர்சன்டேஜ் கம்மியாக இருந்ததுன்னா அப்போவும் டிரான்ஸ்பரேஷன் அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ வாட்டர் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் ஸோ வாட்டர் ஸ்டேட்டஸையும் நாங்கள் செக் பண்ணணும் கேனோபி ஸ்ட்ரக்சர் அந்த லீஃபோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு அந்த பிரான்ச்சஸில் எப்படி இருக்குது அதை வச்சும் நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது அதுவும் ஒரு காரணம் ஃபேக்டர்ஸ் ஒரு காரணம் டிரான்ஸ்பரேஷன் ஒழுங்காக நடக்காமல் போகிறதுக்கு ஓகேவா சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்பரேஷன் கிரியேட் ட்ரான்ஸ்பரேஷனல் ஃபுல் ஃபார் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஸோ ட்ரான்ஸ்பரேஷன் இருக்கிறதுனால தான் வாட்டர் வந்து கீழே அதாவது அடிப்பகுதியிலேருந்து மேல் பகுதி வரையும் போகுது பிளான்ட்டோட ஸோ அதுதான் வந்து ட்ரான்ஸ்பரேஷன் ஃபுல் வந்து ஒரு ரொம்ப இம்பா கிரியேட் ஆகிறதுனால தான் அது யாரால் கிரியேட் ஆகுது ட்ரான்ஸ்பரேஷனால் கிரியேட் ஆகுது ஸோ அதனால தான் வாட்டர் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது அடி பாகத்துலேருந்து மேல் பாகம் வரையும் போகுது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் சப்ளைஸ் வாட்டர் ஃபார் ஃபோட்டோ சென்டர்ஸஸ் ஸோ செடி வந்து தனக்கு தானாகவே ஃபுட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனா அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் ஃபோட்டோ சென்டர்ஸஸ் அதுக்கு வாட்டர் ஒன் ஆஃப் த ரா மெட்டீரியல் அது வந்து ட்ரான்ஸ்பரேஷன் புல்லால் ட்ரான்ஸ்பரேஷன் வால தான் மற்ற பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட்டுக்கு அனுப்புது லீவ்ஸ்க்கும் அனுப்புது அப்போ தான் ஃபோட்டோ சென்டர்ஸஸ் நடக்குது ஸோ ட்ரான்ஸ்போர்ட் மினரல்ஸ் ஃப்ரம் சாயில் டு ஆல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் ஸோ எல்லா பாகத்துக்கும் வந்து மினரல்ஸை சப்ளை பண்ணுது And in the evaporation அண்ட் இந்த எவாப்ரேஷன் நடக்கிறதுனால லீஃபையும் cool இருக்கு ஸோ கீ கூல் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த லீவ்ஸ் பை எவாப்ரேஷன் ஸோ கீப் த செல் டர்ஜட் ஹேண்ட்ஸ் மெயின்டைன் தர் ஷேப் ஸோ இந்த செல்ஸ் வந்து டர்ஜடாக வச்சுட்டு இருக்கிறதுனால அதோட ஷேப்பை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவோட இங்கிலீஷ் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வேணா போய் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் இசி டெ